Esse não é o primeiro, nem o último remake de o Dragon Quest, mas da mesma forma que com a Pixel Remaster do Final Fantasy, a Square Enix parece ter encontrado a engine perfeita para reviver os jogos clássicos de Dragon Quest. Eu joguei o remake de Dragon Quest 3 e vou trazer agora uma análise completa do RPG. Esse é um dossiê completo de Dragon Quest 3. Fala meus caros, eu sou o Otávio e você está no canal Game Shark BR. Os anos 80 viram surgir séries de RPGs que teriam muita influência no que viria a existir na sequência. Um dos mais influentes é Dragon Quest da então Enix, conhecido inicialmente como Dragon Warrior no ocidente. Criado por Yuji Hori, Dragon Quest combinou a visão de cima do mundo de última com os combates aleatórios em primeira pessoa de Wizardry, criando assim o subgênero dos JRPGs. O jogo foi um enorme sucesso no Japão, inspirando dezenas de títulos similares, incluindo Final Fantasy, seu principal concorrente, e continua sendo um dos jogos mais importantes já produzidos. Naquela época, esse jogo se destacou como um dos mais profundos disponíveis para o Nintendinho. Em 1986, se alguém quisesse jogar algo complexo, era necessário ter um computador caro. Embora Dragon Quest não fosse tão detalhado quanto esses jogos de computador, oferecia muito mais exploração e horas de jogo do que a maioria dos outros títulos do console, que se concentravam em ação no estilo arcade. A trilha sonora foi composta pelo músico clássico Koichi Sugiyama, que antes ganhava a vida escrevendo músicas para comerciais. Mesmo com o um simples sintetizador de 8 bits do Nintendinho, ele conseguiu criar um pano de fundo sonoro envolvente para a aventura, com um tema principal tão memorável que poderia ser considerado um hino nacional do Japão. Junto a isso, a obra teve um apelo imediato graças à arte de Akira Toriyama, um dos mais famosos artistas de mangá do Japão, responsável àquela época por sucessos como Doutor Slump e Dragon Ball. Embora os gráficos do jogo fossem simples e não refletissem exatamente o estilo de Toriyama, eles adicionaram muita personalidade aos designs padrão de RPGs ocidentais que eram fortemente influenciados por Dungeons and Dragons. É então que surge em 1988 o Dragon Quest III, que é fruto desse remake aqui de 2024. E a versão que me serviu de base para essa análise é a do Playstation 5, mas o RPG também está disponível para Xbox Series, Nintendo Switch e PC. E eu aproveito para agradecer a Square Enix por ter me cedido a chave do jogo. Se você ainda não está familiarizado com Dragon Quest 3, saiba que em muitos sentidos ele é o ponto de partida narrativo da série. O RPG ocorre entre os eventos de Dragon Quest 1 e 2, então é uma boa ideia começar por ele. Como prequela, ele estabelece a base para os dois primeiros jogos numerados. Esses três primeiros títulos da série compartilham o mesmo universo e se concentram no herói Erdrick e no reino de Alephgard. Por isso eles são conhecidos coletivamente como a trilogia de Erdrick. O jogo começa com uma cena que se tornou um grande clichê nos JRPGs. O personagem acorda ao som da voz de sua mãe chamando por ele. Kui! Wakey, wakey. Não vou dar spoiler nem entrar em detalhes que possam estragar a sua surpresa, mas posso dizer que você assume o papel do filho de Ortega, um herói que tentou derrubar um grande mal há muitos anos atrás, mas não conseguiu. No dia do seu 16 aniversário, o rei o convoca e o envia em uma missão para concluir o que o seu pai não pôde, vencer o mal que ameaça o mundo e restaurar a paz. Depois disso, você vai à taverna local para recrutar três companheiros para se juntarem a você nessa missão, cada um com sua própria classe, e então vocês estão prontos para partir. Uma das primeiras coisas que me impressionaram foi o quão incrível Dragon Quest ficou com o visual HD 2D. Esse estilo gráfico captura de forma excepcional a essência dos jogos clássicos da série. Não importa se suas memórias estão ancoradas nos seis primeiros títulos para o Nintendinho e Super Nintendo, especialmente no Super Nintendo, que tinha gráficos mais avançados, ou se você guarda lembranças do Dragon Quest VII do Playstation 1, que foi o meu primeiro contato com a franquia. 
Independentemente de qual jogo antigo vem à sua mente quando pensa na série, assim que você se senta em frente à TV, ao computador ou ao notebook ou deck, enfim, o Visual HD 2D já nos primeiros minutos proporciona uma sensação de aconchego e nostalgia. Os vilarejos realmente se destacam em contraste com os modelos de personagens em pixel art e isso é intencional para ressaltar a atmosfera do jogo. Ao explorar os campos, me deparei com cenários bem deslumbrantes. Efeitos de reflexo na água, transições suaves do amanhecer para o entardecer e para o anoitecer. À noite, quando você caminha com uma lanterna, os efeitos de luz e sombra são especialmente impressionantes, seja em áreas mais escuras ou iluminadas por um poste. Tudo é executado com uma grande atenção aos detalhes. Durante os combates, os modelos dos monstros também mantêm esse toque pixelizado, mas com muito mais detalhes do que era possível nas plataformas antigas, como o Super Nintendo. Esse remake demonstra claramente o quanto a tecnologia HD 2D evoluiu desde o primeiro Octopath Traveler e como ela foi feita especialmente para Dragon Quest. A maior parte da missão é bastante direta, mas você tem algumas pausas bem-vindas. E após conseguir um navio para navegar por aí, você percebe que o mundo do jogo se assemelha muito à Terra. As pirâmides de Isis estão localizadas aproximadamente onde fica o Egito, Romoli está situada na Itália, Portoga em Portugal e Edinburgh em uma ilha que corresponde à Grã-Bretanha. E diferente dos dirigíveis em Final Fantasy, em Dragon Quest 3, você pode controlar um pássaro gigante chamado Ramia para voar aí pelo mapa inteiro. Em Dragon Quest 3 tivemos a primeira vez em que qualquer personagem secundário podia resetar a classe ao alcançar o um nível 20, visitando um santuário específico no jogo e no remake isso se manteve. Ao fazer a mudança, o personagem volta para o nível 1, mas conserva todas as habilidades e parte das estatísticas adquiridas na classe anterior. Isso permite, por exemplo, que você desenvolva um mago com capacidade defensiva de um soldado ou um guerreiro que também possui as habilidades de cura de um curandeiro. Dragon Quest 3 também é um pioneiro da franquia em outras mecânicas que se mantém nesse remake. Uma delas é o banco, onde você pode guardar itens extras e ouro. O dinheiro que você deposita não é perdido se você morrer, facilitando a conservação dos seus recursos. Enquanto você caminha pelo mundo a um ciclo de dia e noite, nas cidades diferentes atividades acontecem aí dependendo da hora, né? E durante suas viagens você enfrentará diversos monstros com os inimigos mais poderosos aparecendo à noite. O feitiço de retorno permite que você viaje para qualquer cidade que desejar, não apenas é, para o último ponto de salvamento. Seria aí como um mecanismo de viagem rápida. Vale a pena também coletar várias sementes que podem ser dadas a qualquer personagem para aumentar permanentemente atributos como força, HP e outras estatísticas. Mas há também adições que são especiais da versão desse remake. Existe uma nova vocação que é o Monster Wrangler e se você conhece a série Dragon Quest, provavelmente vai notar que essa vocação foi retirada diretamente de Dragon Quest 6 e Dragon Quest 10. Outra adição é a Monster Arena, que você pode participar ao alcançar o nível 10. O recurso de recrutamento de monstros, que também é renovado aqui, abre espaço para a renovada Monster Arena nesse remake. Os monstros que você resgata no jogo podem participar de combates em times de 3 contra outras equipes de monstros. Isso lembra bastante a série derivada da Dragon Quest Monsters, aquele estilo de Pokémon, já que não controlamos diretamente o nosso grupo de monstros. Em vez disso, o trio recebe orientações gerais através do menu de táticas que apenas guiam suas ações, semelhante a como podemos direcionar os membros do grupo se não quisermos é, controlar cada turno manualmente. Podemos instruir os monstros a economizar MP, atacar com força total ou buscar um equilíbrio e os curandeiros podem ser orientados a ficar focados na cura. E se você é aquele cara super ligado na franquia Dragon Quest, sua lembrança não tá errada não. A ideia dessa renovada aí Monster Arena foi retirada diretamente de Dragon Quest 8. E essas adições em especial que a Square Enix fez são muito bem pensadas. 
Dragon Quest é uma série que gosta de manter a tradição, então se eles estão procurando adicionar novos elementos sem romper muito com o que já existe no mundo de Dragon Quest, faz muito sentido eles referenciarem os títulos já existentes. Mas essas não são as únicas adições, há também algumas boas melhorias de qualidade de vida, como por exemplo os saves, que ainda continuam naquele esquema de ir até a igreja para poder salvar, mas você pode dar o quick saves a qualquer momento, caso precise aí dar uma pausa urgente, tenha que parar por algum motivo e pode ter certeza que isso vai te ajudar muito. Agora você tem à disposição um mapa maior e um mini mapa para cada área do campo e masmorra que você atravessa. Há também um indicador mostrando para onde deve ir em seguida na sua aventura. E tem uma mecânica nova também que é um sistema de memória. Você pode pressionar um botão para registrar o que a última pessoa lhe disse. É possível memorizar aí até 30 informações e excluí-las caso suas memórias comecem a ficar cheias. Felizmente, se preferir algo mais próximo da experiência do original, todos esses recursos podem ser desativados. Dragon Quest 3 HD 2D Remake ainda oferece três modos de dificuldade. Drag Quest, Dragon Quest e Draconian Quest. Cada configuração permite que os jogadores experimentem o um jogo de diferentes maneiras, seja focando apenas na história ou otimizando totalmente seu grupo para enfrentar inimigos poderosos. No modo Drag Quest, o jogador causa dano aumentado e alguns chefes não recuperam automaticamente HP. Esse modo é ideal para quem se quer se concentrar na história sem se preocupar tanto com a jogabilidade. Jogando no modo Dragon Quest, é a forma que eu escolhi seguir nessa jornada, você tem o dano padrão e as quantidades de XP e ouro obtidas são as normais. É uma opção equilibrada para quem busca tanto a história quanto a experiência de jogo. Já no modo Draconian Quest, todos os chefes têm HP aumentado, são mais resistentes que o usual e oferecem menos XP e ouro como recompensa. Esse modo é destinado a quem procura um desafio adicional durante a sua campanha. E já que estamos falando da dificuldade, vamos falar então do sistema de combate. E no combate também tem uma novidade, já que o RPG oferece três níveis de velocidade para as lutas, normal, rápido e ultra rápido. Se você já jogou a versão original e prefere um ritmo mais tranquilo, a velocidade normal é a melhor opção. Eu por outro lado escolhi a ultra rápida e é importante destacar que mesmo sendo mais veloz, ainda vai te consumir um certo tempo. Não vai ser aquela sensação de ver um vídeo em 2x no YouTube. Passa rápido, mas é um rápido em que você consegue prestar atenção ao longo do combate. Mas continua sendo fundamental desenvolver estratégias e direcionar seus personagens para que atuem da maneira mais eficiente possível. Em jogos como este, alguns jogadores iniciantes que não estão familiarizados com esse tipo de RPG podem se sentir um pouco frustrados no início. Para tornar a experiência mais acessível, o Dragon Quest 3 incluiu uma funcionalidade que torna os combates mais automatizados. Dessa forma, você pode definir instruções específicas para cada personagem, isso antes da luta, e a inteligência artificial ajusta as ações conforme for necessário. Os encontros continuam sendo aleatórios, assim como no jogo original, e os desenvolvedores decidiram manter essa característica. Então, há momentos e lugares em que a cada 5 ou 6 passos você entra em um combate. E isso vai ser bem irritante algumas vezes, mas é fato e fez parte da experiência original. Ainda que existam formas e itens para você evitar uma grande quantidade desses encontros, eu particularmente acredito que essa mecânica aí pode mais afastar do que atrair novos jogadores, mas é a maneira que Dragon Quest encontra para preservar a tradição o máximo possível. Até por conta disso, eu acabei não testando muito mais outras formações e classes. Preferi seguir com a minha mesma formação do grupo. E se você quer saber qual é a minha equipe, eu tenho o herói, uma guerreira, um sacerdote e uma maga. Até falando em personagens, né, tem mais uma adição legal, que é a customização dos personagens, que como eu falei na preview, não é algo profundo como um Baldur's Gate 3, mas dá para fazer algo próprio ali. Você pode nomear, escolher se quer menino ou menina, personalizar a aparência como a cor do cabelo e definir a personalidade desse companheiro de equipe, o que influencia como seu personagem sobe de nível e se desenvolve no jogo. Dragon Quest 3 inclusive recebeu vozes, algo que eu realmente não esperava. Durante as lutas, há sons que acompanham os ataques, dando mais vida à ação, 
e fora delas qualquer diálogo principal da história está dublado. As opções de voz disponíveis são inglês e japonês, eu estou jogando com a japonesa, e há idiomas de texto adicionais como francês, italiano, alemão, espanhol, coreano, chinês, tradicional e simplificado, e até o espanhol latino aqui das Américas. Mas nada de português, o que eu acho uma baita pisada de bola, e fico me perguntando quando é que essa série vai ser valorizada para o público de línguas lusófonas. Se você já experimentou os títulos originais de Dragon Quest, ou mesmo é, que sejam as versões atualizadas lançadas aí ao longo dos anos, sabe que uma parte fundamental do RPG é conversar com os moradores das cidades para descobrir para onde ir. E é realmente necessário interagir com eles, pois isso fornecerá insights, né? dicas e pistas aí sobre o seu próximo passo. O desafio é que o jogo utiliza um inglês médio e, para complicar, emprega expressões antigas. Isso pode tornar a compreensão confusa e difícil, é algo que eu falei ainda na preview também, e mesmo para quem tem um conhecimento de inglês, pode haver alguma dificuldade, e essa falta de tradução para o nosso idioma pode afastar potenciais fãs da franquia, o que é uma pena. Logo no início é preciso entender tudo, pois você é, terá que fazer escolhas e responder a perguntas. Cada decisão levará a um desafio diferente, que definirá a personalidade inicial do herói, influenciando na forma como as estatísticas evoluem. Algumas personalidades podem ser mais adequadas que outras, dependendo aí do seu estilo pessoal. Portanto, essa barreira do idioma é a única preocupação que permanece. De uma forma geral, a nostalgia é o verdadeiro sentimento que Dragon Quest 3 HD 2D desperta. Com a trilha sonora de Koichi Sugiyama, em uma versão remasterizada e espetacular, as músicas evocam diversos sentimentos no jogador, e junto dos efeitos sonoros característicos da série Dragon Quest. Cada som foi, naquela época, cuidadosamente criado para refletir ações e emoções dentro do jogo. Por exemplo, o som característico ao subir de nível é imediatamente reconhecível e traz uma sensação de progresso e satisfação. Os ruídos ao abrir menus ou usar itens também são distintivos e ajudam na navegação intuitiva. A consistência desses efeitos sonoros ao longo da série cria uma familiaridade, um aconchego e sinceramente, se você é fã de RPGs, de JRPGs, esse é um remake obrigatório. Se você quer começar em Dragon Quest, essa é uma boa porta de entrada, levando em conta que ele é o primeirão cronologicamente e que os capítulos 1 e 2 terão seu remake chegando no ano que vem. Você só precisa estar ciente de que é, precisa estar bem afiado com o inglês, você precisa muito dar atenção aí nas conversas e relevar o fato de que é um remake que utiliza encontros aleatórios. E por fim, se é novo aqui no canal, aproveita e se inscreve para fazer parte da Casa dos RPGs. E eu fico por aqui, mas espero vocês no próximo vídeo. Forte abraço e até lá!